。曾经职业赛的神脚排位赛一定进，没经过多少调整，只因为是新狗脚越来越多而变冷门。以他的实力，已然老当益壮，绝对仍然是个高脚。没错，就是有马的骑兵安格烈。这一把钢枪打野流，把天敌马甲还有莫拉推在地上骑。队友一港八狂吵架，我们依然狂杀 MVP。到底最新版之中改什么出装，搭配什么阵容，才可以做到这么的夸张呢？好好享受吧！通过加大家的不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞让大家，你小小点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Matt Team 的波波。这次带来的是呢，我们用一个安格烈打野的实战解说，在新版之中，安格烈这个英雄呢，其实他一向都不弱，一向都不弱的。可是为什么越来越少小兄弟去用他呢？他以前啊，毕竟是个 T 零啊，飞奔集选，他的实力依然还在。不过现在控制的英雄越来越多，代表他呢啊比较多的克星，而且也有一些英雄啊越出是越狗。比方说苏黎这个英雄啊，真的。啊，就等着削弱的那个英雄。<笑>那我们用到这个英雄，还是有以前那种啊霸气的感觉的。所以各位小兄弟打野的话，选他吧，没毛病的。这里先蹲一个草丛，有个 bait， 一个一技的二技的打过去，二技的小兄弟你贪心了。这位小兄弟这里大可不必掉人头的。如果他不想要拿这颗人头的话，我们直接就可以一个人收个看的。我们。我们直接上马了，是个骑兵，我们有马的，不断砍，先叠个被动，下马了，可以干吗？这里可以的，越塔吧。哎，小兄弟，竟然说现在才买辅助装，我们辅助小。原来现在才买辅助装也没有关系啊，没有关系的啊。那。回首呢，直接看到了上路，这里有一只啊，马叫他开启大招了，有隐漫步，叫你漫步，漫步人生路嘛，一直接一开，而且丢到了，丢到丢死他了，就直接，可是小兄弟两个，反倒是被收割掉了呀。很多时候呢，你玩到一个这个啊，打野也好了，什么鬼音什么位置都好了，自己呢啊，刷了很高的经济啊，刷了很好的优势，哎。怎么全队跳的人头竟然比对面多呢？啊，没关系的，还是说那句老话，做好自己就好了。对面想要压你的这凯撒塔，其实啊不是那么有这个可能性的。在五分钟以前，那一波兵线刚刚好还没有。那瑞克，小兄弟这里，哎。我也不懂了呀，这一把很多小兄弟都掉了这个超级多颗人头的，比方说凯撒路的小兄弟啊，掉了一港八的最后一个人头的，没关系，没关系啊，又死去了小兄弟，这里先蹲一个四级西多直接上马了，有只这个能干他吗？能干吗？越塔就是安格烈的积水，二技能干一个，还有一只在干哦，干两个了。回首一只莫拉，那也是赚的。毕竟我们这个英雄对到他的话，这样打还是……可是小兄弟们就吵起架来了，也没有所谓的。看到下路又有集结了，瑞克直接被收割掉，我们就直接上马了。看到一个拉维尔，又是越塔的，一个一个下马，换一个可以吗？再干一个可以吗？就干掉了两个，哎呀，就直接一换二，十分的赚了，而且是让特小兄弟发育起来。如果让射手发育起来，而他有所表现的话，那就很好了。打着小兵干起来就不要浪费时间，又隐漫步，又是又隐漫步，又下马了，而且丢个又丢死一个了呀。对面还有一只，哇，这个小兄弟先不要，先不要了。莫拉还在哪里都不知道呢。在这里的话，我们先不打他，没有状态，没有大招。可是，凯撒洛小兄弟又粘上去了，这个肯定是，肯定是，不不可能收割掉对面的呀。也没关系啊，也是没关系。莫拉小兄弟就会开始吵起来了。我们呢，都。哇，这里又看到这个阿兹卡小兄弟一个探草虫啊
，收割了很多人的土，我们自己是自己一个人啊，这个是顺风的。那可是整队掉的人头真的很夸张，被比比对面掉的超级多啊。那我们又看到一个阿兹卡，他有我们的视野。那这里呢，我们先蹲后一点点，先不能打，先不能打。很明显，对面有个阿兹卡，这里先不能打。瑞克小兄弟差一点点就被对面收割得掉了。瑞克有饿啊，那啊，小兄弟，拿了红 buff 没关系，没关系，没关系啊，没关系的。我们又看到上路这里有日牛落单了，这里人头虽然消很多，可是要打他吗？哎呀，先想一想，有个二技能，二技能拉过去只是为了整理小兵呀，因为的打这只牛的不太现实，打他的这个效益不太大啊。可是辅助小兄弟这里就被收割掉了，那必须的，要赶紧的回手啊。可是这个小兄弟就啊。就说到底要不要团？可是我们经济掉超多，掉超多。可是我们自己能秀吗？一个下马干，你可以哇！还有第二个可以干，就换两个了。极限换两个小兄弟，可是其他小兄弟在没有没有说个对面的情况下，已经被说个掉了。这也没有关系的，没有关系的。小兄弟们都有自己的观念的，很多时候大家打排位都知道的啊。那我们只好做好自己，那就行了。回个。承托了对面的蓝 buff， 放好下路兵线。那这里不该打呀，小兄弟以少打。哇，很深入啊啊！两个小兄弟会被收割掉吗？没有错了，两个队友被收割掉。即便我们有大招，用命换这一波兵线，那也是徒劳无功啊。对面还有龙了，没关系，拿下这一把的 MVP。那最新版之中，它最适合打什么英雄呢？第一个就是我们的。麦克斯了，当麦克斯，还有我们两个乱战高手一起开团时，敌方很难同时防备我们，并会被我们俩带入混战节奏。麦克斯可以快速支援，我们也可以。身为一个打野，还有一个呃凯撒路的麦克斯，要支援的话。两方都会很快，无论是谁支援谁，又或者两个一起支援中路或者入野。那第二个我们最搭的英雄就是朗博了。当我们带头冲锋之后呢，朗博适时的追加控制，不仅能提高我们技能的命中率，因为大家也知道，我们二技的命中率呢不是很高的。有点像夸克的钩子，而要朗博呢，先手去控制的话呢，就能够提高我们二技能的命中率，还能提高我们的生存能力。我们会压制什么英雄呢？第一个就是这位啊，我们的貂蝉了。我们凭借大招可以强行靠近貂蝉。如果貂蝉想开启大招，我们直接冲进去，一个大招断他大招，而且还可以马上秒杀他。我们压制的第二个英雄呢，就是这位西路卡了。西路卡的大招呢，与我们貂蝉十分的相似，都是站在原地高额输出。这样的话，我们一个免死的。安格烈骑着马，直接往前干，那就行了，完全没毛病的压制西路卡。会被什么英雄给压制呢？第一个就是我们的萨尼了。萨尼拥有强大的反手能力，就算我们利用大招突进开团。萨尼的技能还是能够打出满额伤害，还有控制，使得我们能不能够下马呢，也是一个问题。第二个的话呢，就是这位啊，我们的若依了。我们有强力的支援，但是呢，没有若依的支援快、啊，他的大招。而且呢，如果我们想切人的话啊。若依只需要一个二技能扔在我们想切的敌人的脚下，那敌人就直接回家，你的大招就要等很久的 CD 了。
。感谢大家收看，我是 Matim 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。